అందరికీ నా హృదయపూర్వకమైన నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నారు రెండు మాటల ముందు మర్చిపోకుండా మాట్లాడాల్సినటువంటి ఉన్నాయి నేను ఈ ఫంక్షన్కి ఈ ట్రైలర్ రాంచ్కి రావడానికి రీజన్ ఏంటంటే ఇంతకుముందు కూడా నేను కొన్ని చెప్పాను మీకు ఎవరైనా యంగ్స్టర్స్ సినిమా తీస్తుంటే వాళ్ళ సినిమా సక్సెస్ఫుల్గా జరగాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకోవడం ఒక ఎత్తు అయితే ఇంటి దగ్గర కూర్చుని ఊరికినే కోరుకుంటే బాగుండదు కాబట్టి నా వంతు నేను వాళ్ళకి ఎలా ఉపయోగపడాలనే ఐడియాతోనే నేను ఇక్కడికి వచ్చాను నెంబర్ టూ ఈ సినిమాలో నేను లేను అయినా బుద్ధి లేదా ఎందుకు వచ్చామని మీరు అడగచ్చు బుద్ధి ఉంది కాబట్టే వచ్చాను నెంబర్ టూ ఈ డైమండ్ రత్నబాబు నాకు బాగా తెలుసు నేనంటే చాలా ఇష్టం నా కామెడీ అంటే కూడా అతను ఇష్టం చాలా నన్ను సినిమాల్లో పెట్టానికి ట్రై చేశాడు కొన్ని కారణాల వల్ల నాకు కుదరలేదు ఐఎమ్ వెరీ సారీ ఫర్ దట్ మంచి కామెడీ టైం ఉన్న టైమింగ్ ఉన్న డైరెక్టర్ సో ఇన్ని రీజన్స్ వల్ల నేను ఇక్కడికి రావాల్సి వచ్చింది ఇందులో బహుశా ఇంకా ఫోన్ నెంబర్ లేని దొరికిండవు మీకు సినిమా యాక్టర్స్ ఎవరైనా దొరికితే వాళ్ళు కూడా పెట్టేసేవాడు ఇంత షీట్ పెట్టిన జనానికి ప్లేస్ చాలలేదు తలకాయలు వేసినా కూడా ఓ యాభై మంది అరవై మంది ఉన్నారు నేను ఇందాక మన ప్రొడ్యూసర్స్ ఇద్దరు రజిత్ రావు అండ్ రఫీ వీళ్ళిద్దరూ అమ్మో మామూలు కాదు ఇతను నా హైటే కాబట్టి నా అంత తెలివితేటలు ఇతరులు ఉన్నాయని నేను అనుకుంటున్నాను ఇతను ఇతను ఏదైనా మాట్లాడాలనుకుంటే ఇతను వదులుతాడు ముందు ఎందుకంటే నా దగ్గరికి వచ్చి నన్ను పిలిచినప్పుడు నాకున్న కాస్త అనుభవంతో చెప్తున్న మాటలు సో వీళ్ళు వచ్చి నా దగ్గరికి వచ్చి మీరు రావాలండి అన్నప్పుడు తప్పకుండా వస్తానండి అన్నాను మీ ఇల్లు ఎక్కడ అండి అడ్రస్ అని అడిగాడు ఇతను అడిగితే మణికొండలో ఉంటున్నారు ఓ మీరు ఇప్పుడు జూబిలీస్లో లేరా అన్నారు ప్రమాణ పూర్తిగా లేనండి నేను మణి ఉన్నానని చెప్పాను ఓకే ఇంతవరకు ఓకే మణికొండలో ఎక్కడ కూర్చో లొకేషన్ షేర్ చేయగలరా అన్నాడు అంటే నాకు ఆ లొకేషన్ షేర్ చేయటం అది రాదండి మీరు మీకు ఈ ట్రయల్స్ విల్లాస్ తెలుసు కదా అక్కడ ఉంటానండి అన్నారు అదే మనం వరదలు వచ్చి మునిగిపోయింది ఎవడన్నా అంటాడండి ఆ మాట ఇంకా ఏదైనా గుర్తుందో అడగచ్చు చెప్పొచ్చు అంటే అలా గుర్తుపెట్టుకున్నాడు అతను మేము అప్పుడు మునిగిపోయిన మాట వాస్తవం అంటుంది కానీ మీ ఇప్పుడు మేము అందరం సేఫ్గానే ఉన్నాం పర్వాలేదు మీరు వచ్చేసేయండి అన్నారు ఇది జరిగింది ఈ తర్వాత ఇంత కామెడీ చేయగలిగిన వాళ్ళు ఈ సినిమా ప్రొడ్యూసర్స్గా ఉండటం గొప్ప నన్ను ఇతను చాలా సినిమాకి డైలాగ్స్ రాయొచ్చు ఇతను రఫీ మీ బ్లెస్సింగ్స్ కావాలి సార్ ఎవరికొద్దు బ్లెస్సింగ్స్ మీరు ఒకసారి కనపడితే చీఫ్ గెస్ట్ సార్ మీరేం లేదు మీరు వచ్చారు ఇక్కడ కూర్చున్నారు వెళ్ళిపోతారు అది ఎందుకు రావటం నేను అంటే అంత ఈజీ మీకు అని చెప్పడానికి సరే ఇదంతా చిన్న కామెడీ ఎపిసోడ్లా జరుగుతుంది ముఖ్యంగా నాకు ఇక్కడికి రావడానికి రీజన్స్ ఇప్పటి వరకు నేను చెప్పింది పక్కన పెడితే అందరు ఆర్టిస్టులు ఉండటం ఒక ఎత్తు మాంచి మేధావులు నిండుకున్నాడు ఈసారి మన డైమండ్ రత్నబాబు ఐ లవ్ హిమ్ చాలా మంచి విద్వత్ ఉన్న డైరెక్టరు దాని తోడు మంచి రచయిత కూడా కామెడీ రైటింగ్ కూడా నాకు తెలుసు అటువంటి వాడు ఇంతమంది చేత ఒక సప్తగిరి సరే సన్నీ హీరో ఎక్కడా ఎందుకు ఒకళ్ళ వెనకాల ఉంటాం మీ స్వతంత్ర స్వయం ప్రతిపత్తితో ముందుకు రా సన్నీ తర్వాత సప్తగిరి ఇంకా చాలామంది హీరోలు హీరోలు కాని వాళ్ళు హీరోయిన్స్ రకరకాల జనమందరూ ఉన్నారు ముఖ్యంగా మా దాన్ని ఏమంటారు జబర్దస్త్ గ్యాంగ్ ఎవరు చమక్ చంద్ర సత్యబాబు రాజా రవీంద్ర అంతకంటే మించి ఒక అద్భుతమైన వ్యక్తి అతను మీకు అసలు ఎదురుగా అక్కడ కూర్చునే బ్యాచ్లో ఉండాల్సిన వాడు మిస్టర్ సురేష్ కొండేటి అతను నటించాడు అనగానే చిన్న అలా చిన్న ఇది వచ్చింది ర్యాలి ఎందుకంటే నాకు ఒక పది సంవత్సరాల క్రితమే సురేష్ కొండేటి చేసిన డాన్స్ ఒక చిన్న ఐడియా నేను నా పెట్టాడు అప్పుడు రైట్ అది నేను చూసా నేను దగ్గర ఈ టాలెంట్ ఉందా అని అనుకుని అప్పటితో ఆగిపోయాను అతను ఆగిపోయాడు ఆ తర్వాత ఈ మధ్య కొడుతున్నాడు సో ఏమైనా 
ఇలాంటి వాళ్ళందరినీ ఏరుకుని ఇదిగో మన పృథ్వి పోసాని తర్వాత ఇంకా రఘుబాబు షక్ల బిద్దిరి సత్తి తెలుసు నాకు బిద్దిరి సత్తి చూశాను నేను బిద్దిరి సత్తి ఇంకా చాలామంది ఉన్నారు వీళ్ళందరి పేర్లు అంటే మీరు దయచేసి మీరు రాసేసుకోండి నేను చెప్పినట్టు అంతే సో ఇంతమంది నటీ నటులతోటి వీళ్ళందరినీ కలిపి ఒక దర్శకుడు సినిమా చేయటం అంటే అది మామూలు విషయం కాదు పూర్వకాలంలో జంజాల గారి సినిమాల్లో రాయలంగి నరసింహారావు గారి సినిమాల్లో ఇంతంతమంది ఆర్టిస్టులు ఉండేవాళ్ళు వీళ్ళందరినీ ఒక ఘాటన కట్టే సివి సత్యనారాయణ గారు కానీ లేకపోతే ఎస్వి కృష్ణారెడ్డి గారు కానీ సినిమాల్లో చూశాను నేను కానీ ఇప్పుడు ఇంతమంది నటీ నటులను అందరినీ ఒక ఘాటన కట్టి ఒక అద్భుతమైనటువంటి సినిమా కామెడీ సినిమా తీస్తున్నాడు కాబట్టి ఈ ఫంక్షన్కి నేను వచ్చి చేస్తే బాగుంటుంది కదా ఈ ట్రైలర్ లాంచ్ చేస్తే బాగుంటుంది అనే అభిప్రాయంతో నేను ఇక్కడికి వచ్చాను తర్వాత లక్కీగా ఏంటంటే మన రఫి నేనేం మాట్లాడాలో కూడా చెప్పాడు సంతోషంగా ఎందుకంటే మీరు ఏం లేదండి మీకేమైనా మొత్తం మ్యాటర్ పంపించనా అని అడిగాడు ఏది ఎవరెవరు ఉన్నారంటే వద్దండి లక్కీగా నేను చాలా కాలం నుంచి ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్నాను ఏం మాట్లాడాలో కూడా నాకు తెలుసు మీరు రాసిని నేను బట్టి చేసి పోనీ నైట్ అంతా ఇచ్చాడా లేదు పొద్దున వచ్చి చెప్పారు సరే నేను ఏదో రకంగా నా తిప్పలు నేను బడి మాట్లాడతాను లేండి తప్పులు మాట్లాడని అన్నాను ఆయన పెద్ద మనసుతో అంగీకరించి మనల్ని పిలిచాడు అది ఒకటి ఆనందం ఆ తర్వాత మిస్టర్ రజిత్ రావు అతను ఈస్ ఎ జెంటిల్ ప్రొడ్యూసర్ వీళ్ళిద్దరు కుర్రాళ్ళు కాబట్టి ముఖ్యంగా యంగ్ బ్యాచ్ని మనం ఎంకరేజ్ చేస్తే ఇంగ్లీష్లో ప్రవర్ప్ ఉంది ఇఫ్ యూ అలౌ అదర్స్ యూ విల్ బికమ్ ఫస్ట్ మ్యాన్ ఇఫ్ యూ డోంట్ అలౌ అదర్స్ యూ విల్ బికమ్ లాస్ట్ మ్యాన్ కాబట్టి బ్రహ్మానందం కమెడియన్ను చాలా గొప్పగా చేస్తాడు ఎన్నాళ్ళు చేస్తాడు ఎన్నాళ్ళు చెయ్యాలి ఇంకా బ్రహ్మానందం తప్ప ఇంకొకటి రాదు కాకూడదా అలా అనుకుంటే బ్రహ్మానందం అలా వచ్చేవాడు సింపుల్ లాజిక్ కాబట్టి యాంకర్స్ని మనము ఎంకరేజ్ చేయాలి ఎంతసేపటికి పెద్ద ప్రొడ్యూసర్లు ఆడ పేర్లు ఆడ పేర్లు చెప్పుకుని గొప్పగా ఉండటమే కాకుండా యంగ్ ప్రొడ్యూసర్స్ రావాలి యంగ్ డైరెక్టర్స్ రావాలి యంగ్ ఆర్టిస్ట్ రావాలి యంగ్ బ్లడ్ హ్యావ్ టు కమ్ అదే ఒక అందమైనటువంటి చర్య దాన్ని పెద్దవాళ్ళం వెళ్ళిన మాలాంటి పెద్దవాళ్ళం అంటే ఇన్ ది సెన్స్ అట్లీస్ట్ ఏజ్లో పెద్దవాళ్ళం అయిన మేము మేము అలాంటి వాళ్ళని బ్లెస్ చేయాలి లేకపోతే సైలెంట్గా ఉండాలి అంటే కొంచెం ఒక చిన్న మాట వాడతా మూసుకుని లేదంటే అక్కడ లేకుండా వెళ్ళిపోవాలి అంతేగాని ఆడ ఆడ కామెడీ ఏంటి ఈడి కామెడీ ఏంటి ఈడి కమెడియన్ ఏంటి ఆడ ఆడ ఇట్లాంటి మాటలు అక్కడక్కడ కొంచెం వింటున్నప్పుడు కొంచెం ఇబ్బందికరమైనటువంటి సిచ్యువేషన్ వస్తుంది బ్లెస్ దమ్ అంతే కుర్రాళ్ళు సన్నీ ఇలాంటి బ్యాచి కుర్రాళ్ళు వాళ్ళు బాగా యాక్ట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళ దగ్గర వాళ్ళని మనం ప్రొజెక్ట్ చేసేటువంటి వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు నిజంగా సిన్సియర్గా నేను చెప్తున్న విషయం ఏదో నేను ఇక్కడికి వచ్చి మాట్లాడాలి కాబట్టి మాట్లాడేది కాదు కానీ ఈ దర్శకులు ఇద్దరికీ ఐ మీన్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఇద్దరికి ఈ దర్శకుడిని ఎంచుకోవడం ఈ దర్శకుడు ఎంతమంది ఆర్టిస్టులు కావాలో ఇట్స్ నాట్ ఈజీ ఈ ఆర్టిస్టులు అంటే ఆర్టిస్టులకి ఇచ్చిన రెమ్యునరేషన్ ఒకటే కాదు మాకు ఎట్లాంటి కోరికలు ఉంటాయో మీకు తెలుసు వాటన్నింటినీ ఒకటి మించి ఒకడు రెండు ఆడి గది ఇచ్చావా మనకి ఇది ఇవ్వా ఇలాంటి బ్యాచ్లు కూడా ఉంటాయి వీటన్నింటినీ ఓపిక్గా దగ్గరుండి చేయించుకుని అద్భుతమైనటువంటి ఒక సినిమా ఖండ కావ్యాన్ని ఒక అద్భుతమైనటువంటి కావ్యాన్ని తీసుంటాడు అది హాస్యరస ప్రధానమైంది అని నేను భావిస్తూ ఈ సినిమా పెద్ద హిట్ కావాలని ఈ హిట్ అయిన తర్వాత ఇందాక నాకు వీళ్ళిద్దరు ప్రామిస్ చేశారు రజిత్ రావును రఫీ ఇద్దరు ఏం చేశారంటే మీరు మాకు వచ్చి బ్లెస్ చేయండి ఇంత త్వరగా కావద్దండి ముందు ముందు అన్నాడు వద్దు అన్న ఆశలు పెట్టద్దు నాకు నేను ముందు ముందు వీళ్ళు ఏం చేస్తారు ఎలా అన్నారు ఆశీర్వదిస్తారు అనే ఫీలింగ్ నాకు వద్దు ఇలాంటి మాటలు బో ఉండు ఎన్నో విన్నావు ఎన్నో చూసాం కాబట్టి ఎనీవే యంగ్స్టర్స్ లైక్ రఫీ అండ్ రజిత్ రావు షుడ్ సక్సెస్ గాడ్ బ్లెస్ దెమ్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఐ బ్లెస్ మిస్టర్ డైమండ్ రత్నబాబు డైమండ్ అనేది ఇంటి పేరుగా వచ్చిందా చూసారా గోల్డెన్ రత్నబాబు కాదు సిల్వర్ రత్నబాబు కాదు లేదా బ్రాస్ రత్నబాబు కాదు డైమండ్ వెళ్తే కొట్టడం కొట్టడం అక్కడే కొట్టాడు సో వీళ్ళందరికీ వీళ్ళందరూ నటించినటువంటి వీళ్ళందరూ కష్టపడి చేసినటువంటి ఈ ప్రాజెక్టు అద్భుతమైన విజయాన్ని సాధించి ఆ తర్వాత ఈ ఈ ప్రొడ్యూసర్స్ ఇంకా 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 ఎన్నో మంచి సినిమాలు తీయాలని సన్నీకి మంచి భవిష్యత్తు ఉండాలని 
నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మా మీ పేరేంటి మర్చిపోయే సప్తగిరి నాకు ఐ లవ్ సప్తగిరి కామెడీ ఆ తర్వాత ఇప్పుడున్న వాళ్ళల్లో ఇక్కడ చేసిన మన పోసాన్ కృష్ణమురెడ్డి గారు కానివ్వండి లేకపోతే ఆయన ఎవరు మన పృథ్వీ గారు ఆ తర్వాత ఇప్పుడు అప్కమింగ్గా ఉన్న నెంబర్ వన్ స్టేజ్లో ఉన్న కమిడియన్ వెన్నెల కిషోర్ తర్వాత సత్య ఇలాంటి వాళ్ళందరినీ చూస్తున్నాను ఆ ముచ్చట వేస్తుంది వాళ్ళని చూస్తుంటే ఆహా ఒక ముప్పై ఏడు ముప్పై ఐదు ఏళ్ళ క్రితం నేను ఇలాగే ఉండేవాడిని కదా అనే ఫీలింగ్ నాకు కలుగుతుంది అటు కాబట్టి ఇలాంటి వాళ్ళందరినీ మీరు ఆశీర్వదించండి మీరందరూ వాళ్ళని ఆశీర్వదిస్తే వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు అవుతారు గొప్పవాళ్ళు అవుతారు తర్వాత ప్రతివాడు బ్రహ్మానందం కావాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ సెలవు చేస్తాను థ్యాంక్ యూ